我到了。姑娘，是秋水楼的人。嗯。姑娘姓白，莫非你就是白秋恋？公子知道我？听闻过姑娘的芳名。阁下若是有闲力，大可以去沙场保家卫国。保家卫国，好。那大爷，我今天就让你好好尝尝我的厉害。都是万物平等，由不得你亲近。看来你是真不知道这是什么地方，这里就是。阁下，你既然知道这里是什么地方，难道真要趁姑姑不在，欺负我们这些弱女子吗？大爷也无心跟你们这帮娘们动手。哼！多谢公子，红香深入扶贫，从不受人尊重。姑娘，人贵在自重，无需在意他人所言。白姑娘，既然已经安全送到。我就先走天的那位公子，好看吧？真有趣啊曲子叫什么名字啊？这个曲子没有什么名字，是我随意吹的野调。要不，明天你带我过去听一下。嗯
，明天我们就去听书吧。哦，我就先告辞了。阁下何人？为何引我至此？哼，孟白，云鹤兄，殿下，都查到什么了？回殿下，那男子叫柳梦白，是个副将，在边境与玉罗国一战时，全军覆没，只有他活着回来了，被这皇帝怀疑通敌。贬为庶民了，还是个将军。属下还看到，看到什么？看到他和白姑娘抱在一起，抱在一起，怎么抱的？就就就，哥，岂有此理！区区凡人，也敢跟我仙家斗？殿下，何不用三声镜，看看二人的前世今生，有何姻缘？也好，对症下药啊！好主意。公子心中千斤负担，若不能放下，我愿意倾听。孟白虚度年华，尚不能为父亲报仇，愧对恩情。年少时，被一女子所救，许下心愿。如今心仪他人，愧对我心。孟白，谢谢你还记得那个小时候的我。酒铺的酒我已经下过药了，否则如何收拾你这小妖？你到底是什么人？交出于福灵！我根本不知道什么是于福灵。孟白，你白其鱼的至宝，小妖，别再装了。你胡说什么？我杀了你，拿到于福灵。我就可以跟师傅领功，你、啊！你、啊！孟白！孟白！交出玉福灵！<笑>